let's start with chapter 4 agriculture okay so what do you understand by the term agriculture just let me know in the comment section okay and after that uh, do you know how much of India's population is indulged in agricultural activities and what is the other name of primitive subsistence farming what is slash and burn agriculture called in northeastern states Manipur, Chhattisgarh and Andaman and Nicobar Islands Mexico, Central America, Venezuela, Brazil, Central America, Indonesia and Vietnam so you will learn this all things in this chapter okay and also a few more things with uh, this type of question will be uh, asked in exam so just keep a note away of them write these questions given in the notes of yours write question one first when i give its answer then write question two okay so Let's start. India is an agriculturally important country. Two thirds of its population is engaged in agricultural activities. This is the answer of the first question. Right. Agriculture is a primary, acti primary activity which produces most of food we consume. Okay. The highlighted part is the first answer. Okay. There are various types of farming, okay? Commercial or subsistence, okay? So, pehle aati hai subsistence, mein primitive subsistence farming. It is a type of farming still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small batches of land with the help of primitive tools like hoe, dow, digging sticks, and family community labor. ये किस पर डिपेंड करता है इस टाइप ऑफ फार्मिंग किस पर डिपेंड करता है मानसून पर नेचर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस पर इसे हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं मिल गया आपको आंसर टू है ना टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो ठीक है वैसे हम बता तो आपको सिखा रहे हैं अभी से सो so, आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाए व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट्स एंड क्लियर अप फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन जब फर्टिलिटी कम होती है तो क्या करता है फार्मर शिफ्ट हो जाता है और क्लियर कर देता है अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड है ना साफ कर देता है और फिर फार्मिंग शुरू हो जाती है और इस टाइप ऑफ फार्मिंग से नेचर को रिप्लेनिश करने मिलता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को ठीक है स्लैश और वन एग्रीकल्चरल के दूसरे नाम इट इज जूमिंग इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स मिल गया आपको आंसर जूमिंग इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक आसाम मेघालय मिजोरम एंड नागालैंड फार्म लो इन मणिपुर दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है ना रे इन वियतनाम कोनोको इन वेनेजुला मिल्पा इन मेक्सिको एक तो मेक्सिको वाला याद कर लो एक मेसोल याद कर लो और एक रे याद कर लो ये मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा जाता है और जो भी दीपा In India, the primitive form of cultivation is called bevar or dahiya in Madhya Pradesh, Bodu and or penta in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. Okay. Now, what you will learn? What are the main characteristics of commercial farming? And plantation is also a type of farming. Okay. Plantation is also a type of dash farming. So, its answer will be commercial farming. लिख दो कमर्शियल फार्मिंग है ना मिल गया टेक्स्ट बुक में से
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है एक टाइप ऑफ फार्मिंग जो हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड होता है वहाँ प्रैक्टिस होता है हाँ इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए होते हैं हाई डोजेज ऑफ बायो केमिकल्स आर यूज इरीगेशन ज़्यादा होता है इन ऑर्डर टू हाई प्रोडक्शन ओके फिर आता है कॉमर्शियल फार्मिंग जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है इसका इसमें भी हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स होते हैं ठीक है तो वाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग में आप क्या लिखोगे द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स मॉडर्न इनपुट्स का हायर डोज ज्यादा यूज करना ठीक है फर्स्ट आंसर पहले मतलब आंसर फोर मिल गया है ना लिखना अपनी नोट्स में मुझे पीडीएफ बनाकर बाद में टेलीग्राम में सेंड करना पड़ेगा आपको कंपरेशन है ठीक है क्वेश्चन के साथ लिखो क्वेश्चन भी लिखो अभी टाइम है तो तो लास्ट में आप टेक्स्ट बुक कहाँ रीड करो तो भी चलेगा इन लास्ट और अपनी नोट्स रीड करोगे तो आपको फायदा होगा और हम सब सेशन अपलोड करने ही वाले हैं तो आपको इजी हो जाएगा इसलिए ठीक है हम्म द सक्सेस ऑफ डैश इन पंजाब हरियाणा यूपी एंड राजस्थान है has been an important feature factor in growth of rabi crops what are the three crops of paddy which are grown in a year india is the largest producer of rice in the world iska mostly second dana chahiye second dana chahiye eighth ka theek hai hum check karte hain theek hai na aap confirm kar lo textbook mein read karo chalo jaldi jaldi underline karte jana jo bhi koi bata rahi देखो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया की थ्री थ्री क्रॉपिंग सीजन होती है इंडिया में रेबी खरीफ और सेन रेबी क्रॉप्स का कहाँ सोन कब सोन होते हैं विंटर में अक्टूबर से दिसंबर और अप्रैल टू जून में हार्वेस्ट हो जाते हैं देखो जब स्कूल स्टार्ट होती है हमारी तब वो हार्वेस्ट हो जाते हैं ना अप्रैल में स्टार्ट हो रही है ना आपकी भी नहीं मोस्टली पहले होती थी आपकी नहीं हो रही होगी शायद आपकी जल्दी हो गई होगी है ना डोंट वरी बट आपको ऐसे याद करना है कि हमारी स्कूल पहले अप्रैल में स्टार्ट हो रही थी तो रेबी क्रॉप अप्रैल तो जून हार्वेस्टिंग सीजन रेबी क्रॉप के एग्जांपल्स है वीट बार्ली पीज ग्राम एंड मस्टर्ड वीट और पीज और ग्राम और मस्टर्ड ये क्रॉप्स ग्रो कैसे होते हैं क्यों कैसे सक्सेस मिलता है इन्हें ऐसे ग्रो होने में अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स हाव एवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न प्रदेश ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फीचर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका भी फायदा हुआ है अब आता है खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप आर आर ग्रोन इन ऑन सेट ऑफ मानसून इन अदर ब्रांड्स ऑफ द कंट्री दे आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर इंपॉर्टेंट क्रॉप है पेरी पेड़ी मेज जवा बाजरी और तूर और हार ये ज्यादातर ग्रो होता है कोस्टल रीजन में वेस्ट बंगाल में आसाम एंड नॉर्थ इन स्टेट्स लाइक आसाम वेस्ट बंगाल एंड दिस क्रॉप्स आर ग्रो थ्री क्रॉप्स ऑफ वेडी आर ग्रोन इन दर दिस आर ऑल्स अमन एंड बोरो दिस आर ऑल्स अमन एंड बोरो पेडी के क्रॉप्स के नाम ऑल्स अमन बोरो ए ए ए ए बी 
हो गया याद और जमन बोरो अब आता है क्रॉप जो रेबी और खरीफ सीजन के बीच में शॉर्ट सीजन में आता है समर सीजन में आता है हम्म में क्या होता है वाटरमेलन मस्क मेलन और वो सब प्लांट वो सब ग्रो होता है वेजिटेबल्स शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो हाँ वो भी याद रखना Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a खरीफ crop. हाँ rice एक खरीफ खरीफ crop है और उसे require करता है high temperature. Above twenty five degree Celsius. Annual rainfall क्या चाहिए उसे? Above hundred centimeter. It grows with the help of irrigation. <coughs> irrigation की मदद से grow होता है above hundred बस hundred centimeter का rainfall चाहिए annual precipitation पर और एक खरीफ क्रॉप है और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना तो क्या हुआ चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या लाइव चैट में बताइए कि हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी चाय का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या होता है पता है इंडिया है ठीक है वीट सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीक्रेट बॉल इट इज द मेन फूड क्रॉप इट रिक्वायर्स फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट मेज अ क्रॉप इन विच बोथ एस फॉर्डर एंड फूड मेज एंड अफॉर्डर के लिए भी और फूड के लिए भी यूज होता है खरीफ क्रॉप है एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलिवियल सॉइल ओल्ड एलिवियल सॉइल का नाम क्या है बंगाल राइट गुड मिलेट्स जुआ बाजरी रागी आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मिलेट्स जुआ बाजरा रागी They are rachi ragi is rich in iron, calcium, and other micronutrients. Major jawa producing states were Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. Madhya Pradesh. Pulses. India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. Okay. Dash needs. Less moisture and survive even in dry condition. India is the largest producer of sugar cane, which is used as raw material in production of soap, cosmetics, and ointments. Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Okay, pulses answer okay. आपका लिख देना. मेजर पॉलिसीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटका शुगर क्रेन शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप ओके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो होता है ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन चाहिए डिग्री सेल्सियस और एनवल रेनफॉल कितना चाहिए सेवेंटी फाइव और हंड्रेड सेंटीमीटर के बिटवीन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो गया शुगर केन का ब्राजील ओके शुगर केन शुगर केन का मेन सोर्स है शुगर गुड़ Khansari and molasses. Okay, tea cultivation is example of plantation agriculture. It is an important beverage crop introduced in India initially by Britishers. Anna, tea bushes require warm and moist soil, moist frost-free climate throughout the year. The Assam is another group. I have to remember. Tea is a labor-intensive. industry 
why is tea stored within a tea garden? Which type variety of coffee is in great demand of the world? Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Freshness रखने के लिए tea garden में store की जाती है tea को. देखो आसाम, hills of Darjeeling, Jalpaiguri, Tamil Nadu and all. Meghalaya, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttarakhand. Coffee में क्या होता है? Arabic variety की coffee होती है ना? Yemen से लाई हुई. Great demand में होती है. Arabic का variety. Arabic का variety. याद कर लेना. ठीक है? India produces about 13% of the world's vegetables. What is known as golden fiber? Is it a cotton? No, no, jute, sorry. Jute will be jute. Jute will be jute. India is believed to be home of dash the plant. What will happen here? Rearing of silkworm for produce production of silk fiber is known as this. ये सब आंसर्स आप कोई दर्द नहीं किया अब हम जो नहीं करेंगे उसमें. Rubber is an equator equator equatorial crop. Okay. India ranked fourth among the world's natural rubber producers. Producers. ठीक है? Cute is well known for as Golden fiber, high temperature is required during the time of growth. Usme bhi high temperature chahiye. Rearing of silk worms for production of silk fiber is known as sericulture. Kya bola jata hai? Sericulture. Silk banane ke liye silk worms ki rearing hoti hai. Usse kehte hai silk sericulture. Cotton ka cotton ka plant India mein ज्यादातर माना जाता है ओरिजिनल होम इंडिया है कॉटन के प्लांट का ठीक है व्हाट वाज़ द मेन फोकस ऑफ़ फाइबर पेन लैंड फॉर्म वाज़ द मेन फोकस ऑफ़ फाइबर लैंड ठीक है किसान क्रेडिट कार्ड पर्सनल स्कीम का नाम है ये एक याद कर लेना केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वो भी चले ठीक है आप तक गांधी जी स्मैटर डॉम विनोबा भावे अंडर टुक पद यात्रा तो स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड है किसने कंटिन्यू किया विनोबा भावे सम समिंदर्स ओनर्स ऑफ दिस इंडस आर ग्रामदर ओके Mook Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as Dash. It is known as Bloodless Revolution. Revolution. Okay. Which organization was established when government of India made concerted efforts to modernize agriculture? Considering the importance of agriculture in India, the government of India made certain efforts to modernize agriculture, which was establishment of ICAR, which is Indian Council of Agricultural Research. Indian Council of Agricultural Research. In order to ensure availability of food to all sections of society government, has designed certain food security system. It consists of two components, buffer stock and public distribution system. PDS is a program which provides food grains and other essential commodities, commodities at subsi subsidized prices in rural and urban areas. Food Corporation of India, FCI, is responsible for producing and stocking food grains. Food Corporation India. One important reason is land degradation. Okay. 
वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमिना तो है नहीं टाइम ऑफ कलोनियलाइजेशन से ही है ग्लोबलाइजेशन से भी है क्या हुआ इसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल थी जो मैनचेस्टर में और लिवरपूल फ्लरिश हो गया ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन इन इंडिया चंपारण मूवमेंट हुआ था 1917 में बिहार में है ना ये क्यों चालू हुआ था फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर टेक्सटाइल विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन इन विच ईयर चंपारण मूवमेंट स्टार्ट पूछा जाए तो क्या लिखोगे 1917 ठीक है नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने पढ़ा होगा है ना Dash engineering is recognized as a powerful upliftment upliftment in investing new hybrid virus. Is it thirty four months? Genetic engineering. Okay. In fact, organizing organic organic farming is much in vogue. Okay, because it is practiced without factory. मेड कम केमिकल्स है ना मैन्यूअर से होता है डन चैप्टर फिनिश बाय आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओके होमवर्क क्वेश्चन तो बाकी है क्या बाय को मैं आपको देती हूँ